Hello mga anak sis! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Xbox method sa pag-factor ng quadratic trinomials na AX squared plus BX plus C na kung saan yung value ng A ay greater than 1. Hello mga anak sis! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Hello everyone! Ang video na ito ay tungkol sa Xbox method. Ito ay ginagamit sa lahat ng quadratic trinomials. Madalas itong gamitin kapag ang value ng A sa quadratic trinomials ay greater than 1. For example, 4x squared minus 16x plus 15. Pwede naman ninyong gamitin yung trial and error method. Marami kasi yung mga method kung paano i-factor ang mga quadratic trinomials at isa na doon ang Xbox method. Ang first na gagawin nyo ay maglagay kayo ng malaking x at Dito naman sa taas, yung value ng A times C. At ang ilalagay nyo dito sa baba ay yung value ng B. So, ang A natin is 4 and ang C natin is 15. So, 4 times 15 is equal to 60. At dito sa baba, ilagay natin yung value ng B that is negative 16. Okay, so ganito. Mag-isip kayo ng number na kapag minultiply natin ay magiging positive 60. At kapag... Hinad naman natin ay magiging negative 16. Pwede nyo naman ilista para hindi kayo malito. Ang value ng B natin ay negative 16 at ang value ng C ay positive. Ibig sabihin yung dalawang factor natin ay parehong negative. Kasi negative to negative is equal to positive. Negative plus negative is equal to negative. So dapat negative yung mga factors natin. So ano ba yung mga factors ng positive 60? So, negative 1 and negative 60, negative 2 and negative 30, negative 3 and negative 20, negative 4 and negative 15, negative 5 and negative 12, negative 6 and negative 10. Then, kunin natin yung sum nito. Negative 1 plus negative 60 is equal to negative 61. Negative 2 plus negative 30 is equal to negative 32. Negative 3 plus negative 20 is equal to negative 23. Negative 4 plus negative 15 is equal to negative 19. Negative 5 plus negative 12 is equal to negative 17. Negative 6 plus negative 10 is equal to negative 16. So, alin dito ang negative 16 ang sagot? Negative 6 at negative 10. So, negative 6 and negative 10. Ito na yung X method. Then, gawin natin yung box method. So, mag-drawing kayo ng box. At hatiin ninyo sa apat. Then, dito, ang ilalagay nyo dito ay yung first term that is 4X squared. At ang ilalagay nyo dito sa low right corner is yung value ng C, which is 15. Dito naman, ilagay ninyo yung nakuha nating factors together with the variables. So, negative 6x and negative 10x. Kahit saan dyan, pwedeng magpalit. Ang next na gagawin ninyo ay to find the greatest common factor yung nasa loob ng box. So, anong greatest common factor ng 4x squared and negative 10x? That is 2x. Then, ano naman ang greatest common factor ng 15 and negative 6x? That is negative 3. Then, para makuha nyo yung second factor, pwede naman ninyong kunin yung greatest common factor pataas at pwede naman ninyong i-divide ito dito. So, 4x squared divided by 2x, that is x So, it, yun ang ilalagay ninyo dito. Dito naman, yung ilalagay ninyo dito, pwede naman yung greatest common factor niya. Or, pwede naman yung 15 divided by negative 3. So, 15 divided by negative 3, that is negative 5. So, ano yung dalawang factor natin? That is 2x minus 5 times 2x minus 3. 
Siyempre, kung gusto natin i-check kung tama nga yung sagot natin, gamitin natin yung FOIL method, 2x times 2x, that is 4x squared. 2x times negative 3 is equal to negative 6x. Negative 5 times 2x is equal to negative 10x. Negative 5 times negative 3, that is positive 15. Combine like terms, 4x squared. Negative 6x minus 10x, that is negative 16x plus 15. Kung pareho yung nakuha natin sa FOIL method, ibig sabihin, tama yung factor natin na 2x minus 5 times 2x minus 3.